নমস্কার সঙ্গম টক্স বাংলাতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানি এবং আজকে আমাদের এই পর্বে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমাদের মাঝে আমরা পেয়েছি আমাদের বক্তা এবং অতিথি দেবাশিস মুখার্জি ও কৌশিক মুখার্জি নমস্কার তো আজকে আমাদের যে আলোচ্য বিষয় সেটি বিষয়টি হলো মূলত উত্তরপাড়া হুগলির উত্তরপাড়ার যে মুখার্জি পরিবার বা মুখোপাধ্যায় পরিবার সেই পরিবারের বাংলার শিক্ষা ও সমাজের অগ্রগতিতে তাদের অবদান এবং তাদের বিভিন্ন কৃতিত্ব তো আজকে আমাদের আলোচনার সারাংশটি আমি ছোট করে বলে দিই বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়ার একজন বিশিষ্ট বাঙালি জমিদার সমাজ সংস্কারক এবং ওনাকে ঊনবিংশ শতকের বাংলার নবজাগরণের অন্যতম প্রতিকৃতি হিসেবেও আমরা বলা বলা হয়ে থাকে তো জয়কৃষ্ণ বাবু ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রথা চালু করার আবেদনপত্রের প্রথম স্বাক্ষরকারী জয়কৃষ্ণ তার বিভিন্ন জমিদারি অঞ্চলে মোট পঁয়ত্রিশটি বিদ্যালয় ও দশটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করেন তার প্রতিষ্ঠিত উত্তরপাড়ার পৌরসভাটি কোন ভারতীয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সুবে বাংলার প্রাচীনতম পৌরসভা তিনি উত্তরপাড়ার একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন যেটি এশিয়ার সর্বপ্রথম নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগার এবং তার ভাই বিজয় কৃষ্ণ এবং পরবর্তীকালে তাঁদের উত্তরসূরি রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় হরিহর মুখোপাধ্যায় প্রতাপ নারায়ণ প্রমুখ এবং আরো অনেকেই বাংলার শিক্ষা ও সমাজের অগ্রগতিতে প্রকাণ্ড বিশাল অবদান রেখেছেন সেই সেই বিষয়ে আজকের এই প্রতিবেদন তো আমাদের বক্তার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আজকে দেবাশিস মুখোপাধ্যায় উনি বাবু জয়কৃষ্ণ মুখার্জির ষষ্ঠ বংশধর এবং মুখার্জি পরিবারের পারিবারিক ইতিহাসবিদ এবং চারটি বইয়ের লেখক এবং তার সঙ্গে সঙ্গে উনি একজন চিত্রগ্রাহক ওনার তোলা শিবলিঙ্গ পর্বতের ছবি রবার্ট আর্নেটের লেখা বই ইন্ডিয়া আনভেল্ডে ছাপা হয়েছে এবং আছেন কৌশিক মুখোপাধ্যায় উনি হলেন বাবু জয়কৃষ্ণ মুখার্জির পঞ্চম বংশধর এবং রাজা পেয়ারিমোহন মুখোপাধ্যায়ের মহান প্রপৌত্র এবং উনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ করেছেন এবং বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ব্যবসায়িক পরামর্শক সংস্থার একজন সিনিয়র পরামর্শদাতা হিসেবে এখন কাজ করেন তো আজকে আমরা আর দেরি না করে সরাসরি ওনাদের কাছে চলে যাই মুখোপাধ্যায় পরিবারের এই যে এই এই অবদান এবং তাদের যে তাদের সম্বন্ধে যে অজানা তথ্য এবং তাদের সঙ্গে বাংলার যে বিখ্যাত পার্সোনালিটিস বা ব্যক্তিগত ব্যক্তিত্ব গুলোর কিভাবে জড়িয়ে রয়েছে সেগুলো আমরা আজকে ওনাদের মুখ থেকে শুনবো নমস্কার আপনারা শুরু করুন থ্যাংক ইউ কৃষ্ণবাবু থ্যাংক ইউ সুন্দর ইন্ট্রোডাকশন এই আমাদের আজকের টকটার একটা আমার আমার মতে একটা সিনাপসিস আছে যে ঠিক ইতিহাস জানতে ঠিক প্রশ্নগুলো করতে হয় ঠিক প্রশ্ন করলে ঠিক উত্তরগুলো বেরোয় আমরা আমাদের মনে হয় অনেক হিস্টোরিয়ান্সরা বহু বছর ধরে হয়তো ঠিক প্রশ্নগুলো করেননি ঠিক উত্তরগুলো তাই জন্য পাননি তাই জন্য ঠিক তথ্যগুলো ইতিহাসের বইয়ে আসেনি আমাদের অ্যাটেম্প্ট হলো কিছু তথ্য যেগুলো এই ইতিহাসের পাতায় লেখা নেই সেগুলোতে সেগুলোকে আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করব তো এই এই ছবিটা খুব খুব সিগনিফিকেন্ট এইটা আমাদের ফ্যামিলি ট্রি মুখার্জি ফ্যামিলি ট্রি যেটা দেবাশিস বাবু হ্যান্ড ড্রাফট করেছেন বহু বছর ধরে দু হাজার থেকে এই প্রজেক্টটা শুরু করেছিলেন এইটা হলো আমাদের সূত্র আমাদের ইতিহাসের সূত্র এটা নিয়ে দেবাশিস দা তুমি যদি কিছু বলো এখান থেকে যদি শুরু করি তাহলে আমরা আস্তে আস্তে আমাদের জিনিয়ালজির দিকে যাব তারপরে আস্তে আস্তে অ্যাচিভমেন্টস তো এর এর পেছনে এই হিস্ট্রিটা কি এই চার্টটা আমি জানি তুমি তিন দিন রাষ্ট্রপতি ভবনে ছিলে এইটা এই প্রজেক্টটা নিয়ে তো এটা নিয়ে যদি তুমি কিছু বলো আচ্ছা আসলে কি হচ্ছে যে এই বংশ সতিকারটাতে মোট চার হাজার তিনশো উনসত্তরটি নাম আছে এখন এই বংশলতিকা শুরু হয়েছে আনুমানিক আটশো পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত ছ ফুট বাই তিন ফুট এবং এই বংশলতিকা রাষ্ট্রপতি ভবনে এক সময়তে তো রাখা ছিল আমি জানি না এখন রাখা আছে কিনা এছাড়া এটি রাখা আছে কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আছে নৈহাটির বঙ্কিম ভবন গবেষণা কেন্দ্রে এবং আছে উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গাড়ি এছাড়া এই বংশলতিকাটি আমার উত্তরপাড়ার পাশ ভবনেও মানে কিন্তু আছে আর কি আর এই বংশটা শুরু হয়েছে আমাদের প্রথম পুরুষ যার আমরা নাম পেয়েছি জানতে যিনি কান্নকূপ যে থাকতেন তার নাম ছিল মেধাতিথি ভরদ্বাজ তা মানে আমাদের উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায় বংশ কিভাবে এই বংশ লতিকার ভেতরে সংযুক্ত হলো অর্থাৎ আমাদের যারা মানে পূর্ব পুরুষ তারা কিভাবে মেধাতিথি ভরদ্বাজের সঙ্গে মিলিত হলেন আমি আপনাকে সেই নামগুলো শুধু 
পরপর পরপর ভুলে যাচ্ছি কার বাবা কে ছিলেন কার বাবা কে ছিলেন ইত্যাদি তা সেই কারণে আমি নামটা প্রথমে আমি যাকে দিয়ে শুরু করছি তিনি হচ্ছেন রাজা প্যারিমোহন রাজা প্যারিমোহনের বাবার নাম ছিল বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তার বাবা জগমোহন মুখোপাধ্যায় তার বাবা নন্দগোপাল তা তার বাবা হরে কৃষ্ণ তার বাবা গৌরী চরণ তার বাবা গোপী রমন তার বাবা গঙ্গাধর ঠাকুর তার বাবা নীলকণ্ঠ ঠাকুর তার বাবা রাঘবেন্দ্র তার বাবা রামাচার্য তার বাবা গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য তার বাবা মনোহর পণ্ডিত তার বাবা লক্ষ্মীধর হালদার তার বাবা অনিরুদ্ধ ওঝা তার বাবা মুরারি ওঝা তার বাবা গর্ভেশ্বর তার বাবা নৃসিংহ তার বাবা শিও তার বাবা উদ উদ্ভব তার বাবা আহিত তার বাবা উৎসাহ তার বাবা কোলাহল তার বাবা মাধবাচার্য তার বাবা গুহক তার বাবা বান্ধবাচার্য তার বাবা ককুস্থ তার বাবা বিক্রম তার বাবা আবর তার বাবা মেধা তিথি তার বাবা শ্রীনিবাস তার বাবা শ্রীগর্ভ তার বাবা শ্রীহর্ষ এবং তার বাবা মেধা তিথি ভরদ্বাজ আমি কেন এখানে মেধা তিথি ভরদ্বাজ কথাটা উল্লেখ করলাম কারণ এখানে পুজন মেধা তিথি আছে সেই কারণে আমি এটা উল্লেখ করেছি এখন আমরা আনুমানিক নশো হ্যাঁ নশো বিয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দ মানে নশো বিয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দে উত্তর প্রদেশের কান্নকুব্জ থেকে বাংলায় আসি এসে আমরা প্রথমে যেখানে ছিলাম সেই জায়গাটার নাম ছিল মুখটি সেটি ছিল বর্তমান বাঁকুড়া জেলার সেযুগের অম্বিকানগর মহকুমার অন্তর্গত একটি গ্রাম মুখটিতে আমরা এগারো পুরুষ ছিলাম এগারো পুরুষ থাকার পরে বঙ্গরাজ বল্লাল সেনের আমলে আমরা মুখটি থেকে নবদ্বীপে চলে আসি কারণ নবদ্বীপ ছিল বল্লাল সেনের রাজধানী নবদ্বীপে তো আমরা চার পুরুষ ছিলাম এখান থেকে আমরা চলে আসি ফুলিয়াতে ফুলিয়াতে আমরা এগারো পুরুষ ছিলাম ফুলিয়া থেকে আমরা চলে আসি খামারগাছি গ্রামে হুগলি জেলার এখন হুগলি জেলার খামারগাছি গ্রামে আমরা ছার পুরুষ থাকার পর তারপর আমরা মোটামুটি সতেরোশো বিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে আমরা উত্তর পাড়াতে চলে আসি আর এই সতেরোশো বিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে ঠিক চলে আসি বললে ভুল হবে মানে জগমোহন মুখোপাধ্যায়ের বাবার নাম ছিল নন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় আর জগমোহনের যখন মাত্র দু বছর বয়স তখন নন্দগোপালের অকাল প্রয়াণ হয় তাই সেই কারণে জগমোহনের যে মা ছিলেন শিবানী মানে দেবী যিনি ছিলেন নন্দগোপালের দ্বিতীয় পত্নী তার যে বাবা রামনিধি চট্টোপাধ্যায় তিনি মেয়েকে হারাবেন না বলে তার মেয়ে অকাল মানে যাকে বলে অকাল বৈধব্য হয়েছে মেয়ের আর কি তখন মেয়ের মাত্র পঁচিশ বছর বয়স সেই কারণে তিনি উত্তর পাড়াতে একটা বাড়ি এবং কিছু জমিদারি মেয়ের নামে লিখে দেন এবং সে বাড়ি করে দেন সেখানেই জগমোহন ছোট থেকে আস্তে 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 বড় হতে থাকে আর জগমোহন সম্বন্ধে আমাকে তো কিছু তো বলতেই হয় এখন জগমোহন মুখোপাধ্যায় কে তার মা শিবানী দেবী খুব কঠোর হস্তে মানুষ করতে থাকেন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মানে শিবানী দেবী যে ইংরেজের আমলে ইংরেজি শিক্ষা না করলে পরে উন্নতি করা সম্ভব নয় রাধাচরণ মুখোপাধ্যায় ছিলেন শোভাবাজার রাজবাড়ির দেওয়ান এখন তার বাড়িতে ইংরেজি শিক্ষা হতো সেখানে জগমোহনকে পাঠানো হয়েছিল ইংরেজি শিক্ষার জন্য এরপর শিবানী দেবীর যিনি মানে পাতুল রামহরি রায় রামহরি রায় জগমোহনের জন্য কমিশারিয়ার জেনারেলে অফিসে একটি কাজ ঠিক করে দেন কোষাধ্যক্ষের কাজ আঠেরোশো আট আঠেরোশো নয় সালে সেই কাজ জগমোহনের কিছুদিন করার পরে পছন্দ হয়নি তখন জগমোহন আঠেরোশো বারো সালে 
পোর্ট উইলিয়ামে আসা ইংরেজদের চতুর্দশ পদাতিক বাহিনীতে মেস ক্লার্ক হিসেবে যোগদান করেন এবং সেই মেস ক্লার্ক হিসেবে যোগদান করার পরে তাকে সারা ভারতবর্ষ ওই ইংরেজ সৈন্য দলের সঙ্গে কিন্তু ঘুরতে হয় এর এর পরেতে মানে তিনি যাকে বলে সেই এর ফে মাস্টার পদে নিযুক্ত হন এবং ঘুরতে 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 আঠেরোশো ষোলো সালের নেপাল যুদ্ধ হয় তারপরে আঠেরোশো সতেরো সালে আলিগড় যুদ্ধ হয় এবং আঠেরোশো আঠেরো সালে ইন্ডারিস যুদ্ধ হয় ইন্ডারিস যুদ্ধ বলতে তখনকার দিনে তখনকার দিনে কেন মানে এখনো আর কি পিন্ডারিস বলতে আমরা তাদেরকেই মিন করি যারা মারাঠা পশু ছিলেন এবং যারা পাঠান পশু ছিলেন মানে পিন্ডারিস কোন জায়গার নাম কিন্তু নয় দা এই তিনটি যুদ্ধে ব্রিটিশরা জয়লাভ করার পর শেষ যুদ্ধ ব্রিটিশরা যেটা করেন অবমোহন যখন ছিলেন যখন সেটা হচ্ছে আঠেরোশো পঁচিশ সালের ভরতপুর যুদ্ধ এই ভরতপুর যুদ্ধে যুদ্ধে ভরতপুরের রাজাকে পরাজিত করে ব্রিটিশরা অনেক অর্থ লাভ করে সে অর্থের একটি অংশ পুরস্কার স্বরূপ জগমোহনকে ব্রিটিশ সেনাদল মানে পুরস্কৃত করে এবং সেই অর্থই হল উত্তরপাড়া মুখোপাধ্যায় পরিবারের মানে সৌভাগ্যের মূলধন এখন এরপরে যে জগমোহন মুখোপাধ্যায়ের যে শ্রেষ্ঠ পুত্র বা বড় ছেলে তিনি ছিলেন জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তো জয়কৃষ্ণর প্রসঙ্গে আসার আগে আমার মতে কয়েকটা একটা কনটেক্স দেওয়ার দরকার কনটেক্সটা হলো আমাদের আঠেরোশো চল্লিশ থেকে উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে আমাদের ভারতবর্ষের যা পরিস্থিতি ছিল সেই কনটেক্সটা না দিলে জয়কৃষ্ণর অ্যাচিভমেন্ট গুলো ঠিক করে বোঝা যাবে না যেমন আমি বলছি যে যখন ব্রিটিশরা আসার আগে মানে ষোলোশো চল্লিশের আগে ইন্ডিয়ান লিটারেসি রেট ছিল ব্রিটিশরা আসার পর বিটুইন এইটিন ফর্টি টু নাইনটিন ফোরটিন আমাদের ভারতবর্ষের লিটারেসি লিটারেসি রেট পড়ে যায় নাইন পার্সেন্টে সে এক্সাক্টলি সেম ভাবে ইকোনমি তো আমাদের ইন্ডিয়ানদের একটা ইন্ডিয়ানের রোজগার ছিল আন্ডার ব্রিটিশ রুল আশি টাকা পার অ্যানো যেখানে একজন ব্রিটিশের ইনকাম ছিল আবার বারোশো বারোশো টাকা পার অ্যানো একজন আমেরিকানের ইনকাম ছিল চার হাজার টাকা পার অ্যানো আমরা বলি যে আমাদের ভারতবর্ষে মেশিনিং টেকনোলজি নতুন আইডিয়া সবকিছু এনেছেন ব্রিটিশরা এটা একেবারেই ভুল কথা তার কারণ হলো যদি সেটা সত্যি হতো তাহলে সাতটি ইউরোপিয়ান দেশ আমাদের দেশে জিনিস খুঁজতে আসতো না আমাদের দেশ গ্লোবাল লিডার্স ছিল কটন সিল্ক গোল্ড সিলভার উডেন হ্যান্ডিক্রাফ্ট ইন্ডিগো জুট এই সব এদের জন্য মেশিন তৈরি হতো সেই মেশিনগুলো ছিল কোথায় আমরাই তৈরি করেছি তো এই এই যে আমরা একটা হিস্ট্রি বই শিখিয়েছি যে ব্রিটিশরা অনেক কিছু এনেছে হ্যাঁ অনেক কিছু এনেছেন কিন্তু এগুলো আমাদের অলরেডি ছিল কিন্তু ওভার টাইম এগুলো আস্তে আস্তে সব নষ্ট হয়ে যায় এগুলোকে আবার রিভাইভ করার একটা প্রয়োজন ছিল আমরা এই যে এই যে জিনিসগুলো আমরা ট্রেড করতাম আমরা ইন্ডিয়ানসরা আমরা ভারতীয়রা যে ইউরোপে গিয়ে ট্রেডিং করত যেত কিসে শিপে রাইট জাহাজে তো জাহাজটা তৈরি করতো কে ব্রিটিশদের আগে আসার আগে আমরাই তৈরি করতাম কিন্তু ব্রিটিশ মিলিটারি তে ওরা একটা কাস্ট সিস্টেম তৈরি করে যেখানে একটা র্যাঙ্কিং তৈরি হয় একটা পার্টিকুলার একটা র্যাঙ্কিং করে ওরা সেই র্যাঙ্কিংটাতে থাকে কিং কিং কমিশনার অফিসার ইন্ডিয়ান কমিশনার অফিসার এরকম করে কাজ সিস্টেম তৈরি করে যেখানে বাঙালিদের বিশেষত কোন স্কোপ দেয়া হতো না ইন দি ইন্টেলিজেন্সিয়া কারণ ওরা মনে করতো যে বাঙালিরা এত ইন্টেলিজেন্ট তারা ওদের সবকিছু জেনে নিয়ে 
আমরা ওদের ডিফিট করে দাও তো এই সব সব নিয়ে একটা আমাদের এমন পরিস্থিতি হয়েছিল আমাদের না ছিল শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের না ছিল হেলথ কেয়ার মানে মর্টালিটি রেট হাইয়েস্ট বিটুইন এইটিন ফর্টি নাইনটিন টুয়েলভ এই সব কিছু দেখে জগমোহনের মনে একটা 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 এফেক্ট হয় যে আমাকে কিছু একটা করতে হবে অ্যান্ড সেইটাই হলো সূত্র জর্জ শিশু মুখোপাধ্যায় আঠারোশো তিরিশ সালে আইন নিয়ে পড়াশুনো করেন এবং তারপরে আঠারোশো একত্রিশ সালে মানে হুগলির জাজ ম্যাজিস্ট্রেট ডিসি স্মাইতের আন্ডারে বা অধীনে উনি বক্সির কাজ করেছিলেন কিসের জন্য বক্সি যে উনি একটি মানে হুগলি চুঁচুড়া এবং শ্রীরামপুরে যে চৌকিদারি কর আরোপ করা হয়েছিল ব্রিটিশদের দ্বারা সেই চৌকিদারি কর আদায়ের জন্য ওনাকে নিযুক্ত করা হয় এবং এবং পরবর্তীকালে আঠারোশো বত্রিশ সালে হুগলি কালেক্টরেট অফিসে উনি উনি রেকর্ড কিপার হিসেবে উনি কিন্তু যোগ দেন এখন রেকর্ড কিপার মানে তাকে তার কাছে সমস্ত রকমের রেকর্ড আসত যে কার জমিদারি মানে ওয়েস্টেড হয়ে যাচ্ছে এখন সেই সমস্ত জমিদারি আস্তে 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 কিনতে 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 উনি একটা সময়ের পর উনি অনেক জমিদারি কিন্তু কিনে ফেলেন এবং এরপর তার শুরু হয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার একটা ইতিহাস আর কি এখন তিনি প্রথমে যেটা প্রতিষ্ঠা যেটা করেন তিনি উত্তর পাড়াতেই আঠারোশো পঞ্চাশ সালে তিনি একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন বর্তমানে সেই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে যে যাই হোক এবং তিনি তার জমিদারি এলাকাতে আমার আমি যতদূর খুঁজে পেয়েছি তিনি মোট দশটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র তিনি কিন্তু প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হরিপাল আছে দারবাসিনী আছে ধনে খালি আছে আরো অনেক জায়গা আছে চন্দ্রকোনা আছে ইত্যাদি এরপর উনি আঠেরোশো পঁয়তাল্লিশ সালে এবং আঠেরোশো উনপঞ্চাশ সালে উত্তর পাড়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ইংরেজ সরকারকে আবেদন করেন কিন্তু দুবারই তার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয় পরবর্তীকালে তার ভাই বিজয় কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আঠেরোশো তেষট্টি সালে উত্তর পাড়ায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন তারপর আঠেরোশো পঁয়তাল্লিশ সালে তিনি তার পিতৃপুরুষের ভিটে আমার গাছিতে একটি পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেন যার বর্তমান নাম হচ্ছে খামারগাছি জয়কৃষ্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয় যে পাঠশালাটি জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষা সত্র প্রতিষ্ঠানের এই প্রতিষ্ঠার প্রথম পাঠশালা তার ঠিক এক বছর পরে তার ভাইয়ের রাজকৃষ্ণের সঙ্গে তিনি উত্তরপাড়াতে একটি ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন পরবর্তীকালে সেই স্কুলটি সরকার অধিগ্রহণ করে মানে টেক ওভার করে এবং সেই স্কুলটির নাম হচ্ছে উত্তরপাড়া গভর্নমেন্ট হাই স্কুল এই উত্তরপাড়া এবং তার জমিদারি এলাকা মিলিয়ে তিনি মোট পঁয়ত্রিশটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন করেছিলেন আর কি এবং একটি মহাবিদ্যালয় যার এককালে নাম ছিল উত্তরপাড়া কলেজ তার বর্তমান নাম হচ্ছে রাজা প্যারিমোহন কলেজ তা চিন্তা করে দেখুন যে সমস্ত কি গ্রামে গঞ্জে যেখানে কোনো শিক্ষার আলো ঢুকেইনি মানে সেখানে কিছুই ঢুকেনি সেখানে তিনি কিন্তু পাঠশালার পর পাঠশালা হাই স্কুলের পর হাই স্কুল কিন্তু প্রতিষ্ঠা করে গেছেন সেই যুগেতে এছাড়া তিনি একটি পৌরসভা প্রতিষ্ঠা করেন উত্তরপাড়ায় উনি আঠেরোশো তিপ্পান্ন সালে যেটি সুবে বাংলার মানে অর্থাৎ অবিভক্ত বাংলা বিহার উড়িষ্যার প্রাচীনতম পৌরসভা এবং তারপরে তিনি একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন উত্তরপাড়ায় যার বর্তমান নাম জয়কৃষ্ণ সাধারণ 
গ্রন্থাগার এটি হল এশিয়ার সর্বপ্রথম নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগার যে গ্রন্থাগারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে মাইকেল মধুসূদন দত্ত আঠেরোশো উনসত্তর সালে তিন মাসের জন্য এবং আঠেরোশো তিয়াত্তর সালে দেড় মাসের জন্য মানে সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন জয় কৃষ্ণবাবুর আতিথেয়তায় এছাড়া তারপরে যে তিনি বহু জায়গায় হাট বাজার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেছেন মানে পণ্য বিক্রির জন্য বিভিন্ন জায়গায় হাট বাজার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং অগণিত পুষ্করিণী এবং খাল খনন করেছিলেন সেচের জন্য এবং মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য বেশ কিছু জায়গাতে তিনি কুয়ো কিন্তু খুঁড়েছিলেন মানে হচ্ছে যে ওই যাকে আমরা পাতকুয়া বলি মানে পানীয় জলের ক্ষেত্রে তিনি সমস্ত কুয়ো খুঁড়েছিলেন এই রকম শোনা যায় কয়েকটা গল্প আমি আপনাকে না বলে থাকতে পারছি না একটা আছে যে দেখুন তিনি যখন মহালে যেতেন তিনি তো শেষ কুড়ি বছর অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তার হ্যাটার একটা অপারেশন করার করানো হয়েছিল যখন তার প্রায় ষাট বছর বয়স কিন্তু সেটা আনসাকসেসফুল হয়েছিল যার ফলে উনি মানে মানে উনি খারুষ সাহায্য না নিয়ে উনি হাঁটতে পারতেন না তা শেষ মানে এই সময়ের ভেতরেও ক্লাসের আগেও বলছি যে উনি যখন বিভিন্ন জমিদারি মহালে যখন উনি যেতেন তখন উনি সঙ্গে করে স্লেট পেন্সিল খাতা এবং বই মানে গ্রামের বাচ্চাদের বিতরণ করতেন যাতে তাদের ভেতরে শিক্ষা প্রতি একটা আগ্রহ আসে এই একটা জিনিস খুবই করার মতো পুকুর আর খাল এটার এটার বিশেষত্ব হলো একটা পুকুর আর খাল একটা মাঠ একটা বাজার এটা দিয়ে একটা শহর গড়ে ওঠে এখন আপনি ইমাজিন করুন পঁয়ত্রিশটা এইরম কম্বিনেশন উনি করেছেন আমরা পেয়েছি মানে পঁয়ত্রিশটা গ্রাম একটা গ্রামের জুড়ে একটা মানে একটা সিভিলাইজেশন গড়ে ওঠে মানে এইটা একটা চিন্তা করার বিষয় আমারই লেখা পর্যন্ত থেকে আমি কয়েকটা অংশ আমি আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি তারপরে আমি বক্তব্য রাখবো সেটা হচ্ছে যে আমার লেখা উত্তর পাড়ার জমিদার বাড়ির ইতি কথা থেকে আমি এই অংশটা বলছি যে ব্রিটিশ সরকারের পুনর্গ্রহণ প্রক্রিয়ার অর্থাৎ রিজামশন অপারেশন এর বিরুদ্ধে মানে প্রতিবাদে আঠেরোশো আটত্রিশ সালের একত্রিশে অক্টোবর কলকাতা টাউন হলে ভূমধিকারী সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় প্রায় চার হাজার মানুষ যোগদান করেছিলেন সেই যুগে তখন পর্যন্ত এটি ছিল সব থেকে বড় কিছু জনসভা এবং সভার শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন সরি এখানে রাজার রাধাকান্ত দেবের পৌরোহিত্যে সেই সভায় ব্রিটিশ সরকারের কাজের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলের আবেদন জানানোর প্রস্তাব করেন রামকমল কেন এবং সেই প্রস্তাবে সমর্থন সেই প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন জয় কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এরপর দেখুন জয় কৃষ্ণবাবু ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালন সমিতির সদস্য ছিলেন তিনি ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনা করেছেন বহু বিষয় যেমন পুকা আইন হত্যা ফৌজদারি শাসন বিভাগের অপদার্থতা অযোগ্যতা এবং উন্নাসিকতা ভারতীয় আইনকে নাকচ করতে ভারত সচিবের ভেটো ক্ষমতা অতিরিক্ত সরকারি অর্থ ব্যয় উচ্চ পদে ভারতীয়দের নিয়োগ না করা ইত্যাদি অর্থাৎ তিনি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কিন্তু তিনি যথেষ্ট সোচ্চার হয়েছিলেন যে উনি ইংরেজদের কাছে উনি ইংরেজি শিখেছিলেন বা মানে ইংরেজি হয়তো শেখেননি ইংরেজদের কাছে উনি ইংরেজি শিখেছিলেন এবং উনি ইংরেজদের সঙ্গে উনি চাকরি করেছেন কিন্তু উনি সাথে সাথে ইংরেজদের সমালোচনা করত কিন্তু ছাড়েননি কারণ ওনার কাছে দেশ প্রেম বা প্যাট্রিয়টিজম সাংঘাতিক সাংঘাতিক মাত্রায় ছিলেন মানে ছিল এবং আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন তার কাছে আসে 
বিধবা বিবাহ চালু করার আবেদন পত্রের সপক্ষে জয়শ্রীষ্ট মুখোপাধ্যায় ছিলেন প্রথম সাক্ষরকারী এবং সেই দিন থেকে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে জয়কৃষ্ণর সক্ষতা বা ভ্রাতৃত্ব শুরু হয় জয়কৃষ্ণ থেকে বিদ্যাসাগর বারো বছরে ছোট ছিলেন ছোট ভাইয়ের মতো তিনি বিদ্যাসাগরকে তিনি কিন্তু দেখতেন এবং এছাড়া তৎকালীন বঙ্গেশ্বর সিসিল বিডেনের কাছে কৌলিন প্রথার বিলোপের জন্য যে আবেদনপত্র প্রেরিত হয়েছিল জয়কৃষ্ণ তার ভেতরে ছিলেন অন্যতম স্বাক্ষরকারী এখন প্রশ্ন আসে যে এত এই রকম ইম্পেটাস উনি পেলেন কোথা থেকে এটা তো একটা অস্বাভাবিক একটা জিনিস এখন অনেকে অনেকভাবে এর মানে এই জিনিসটাকে এক্সপ্লেন করেছেন বা মানে বলেছেন যে প্রথম কথা হচ্ছে যে প্রথম জিনিস হচ্ছে যে আপনার মানে আপনার বাড়ির লোক বাড়ির লোক কিরকম তার উপরে অনেক কিছু নির্ভর করে আপনি কেমন হবে সেকেন্ড হচ্ছে যে পারিপার্শ্বিকতা মানে আপনি কার সঙ্গে মিশছেন তার উপর নির্ভর করে আপনার কাজ কিরকম হবে আপনার কর্মকাণ্ড কিরকম হবে এবং সর্বোপরি বলি সেটা হচ্ছে বংশাণু যে যাকে আমরা জিন বলি জি এন জিন তা সেই বংশাণুটা কিন্তু বেশ কয়েক পুরুষ আগে থেকেও কিন্তু সেটা ফ্লো করতে পারে এখন এছাড়া রয়েছে আর্থিক স্বাচ্ছল্য এখন বিদ্যাসাগর যে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এবং একটা কথা আমি বলতে আপনাকে ভুলে গেছি তার প্রতিষ্ঠিত সমস্ত প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক ব্যয় মেটানো হতো তার জমিদারি থেকে খাজনা বাবদ আয় থেকে তার জমিদারি থেকে আসা খাজনা বাবদ আয় থেকে সমাজের জন্য এত বড় কর্মকাণ্ড ভারতবর্ষে কেউ কোনোদিন করেছিলেন কিনা আমার কিন্তু অন্তত জানা নেই একদম বলছি যাই হোক এখন এই যে জিনের ব্যাপারটা যিনি আসছেন তার ঠাকুমা ছিলেন শিবানী দেবী শিবানী দেবীর যিনি মাতামহ ছিলেন তার নাম ছিল গঙ্গারাম রায় চৌধুরী তার প্রপিতামহে প্রপিতামহ ছিলেন লক্ষ্মীকান্ত রায় চৌধুরী যাকে আমরা সাবর্ণ রায় চৌধুরী হিসেবে চিনি এবার লক্ষ্মীকান্ত রায় চৌধুরী প্রপিতামহ ছিল পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় যিনি ছিলেন মোগল সম্রাট হুমায়ুনের যাকে বলে হ্যাঁ মানে যুদ্ধের পরিকল্প হুমায়ুনের মৃত্যুর পর এবং তার অবসরের পর বেশ বৃদ্ধ বয়সে তিনি মানে দিল্লি থেকে ফিরে আসেন এবং ফিরে ফিরে এসে হালি শহরে সেটেল করেন মানে থাকতে শুরু করেন হালি শহরের নামটা এসছিল হাভেলিকা শহর হিসেবে হাভেলি মানে হচ্ছে সেখানে মোগল সেনাপতিদের ছাউনি ছিল তা যাই হোক এখন সেখানে তিনি কুম্ভকার নিয়ে এসছিলেন বিভিন্ন জায়গা থেকে এনে তিনি সেখানে একটা মানে ওই অঞ্চলেতে তিনি কুম্ভকারে ভরিয়ে দিয়েছিলেন কারণ তখনকার দিনে মাটির জিনিসে ব্যবহার ছিল ভীষণ এছাড়া তিনি আপনার উড়িষ্যা ও দক্ষিণ ভারত থেকে যজুর বেদীয় পণ্ডিত তিনি কিন্তু নিয়ে এসেছিলেন তিনি নিয়ে এসে একটা জায়গাতে সেখানে প্রথমে হালি শহরে ও পরবর্তীকালে হালি শহরে খুবই আছে একটা জায়গায় সেখানে বাড়ি ঘদ্দ জমি জমি দিয়ে সেখানে এ আরম্ভ করেন মানে মানে সেখানে সংস্কৃত পড়াবার টোল আরম্ভ করেন তা হালি শহরে থেকে বাইরে যে জায়গাটাতে করানো হয় সে জায়গাটা পরবর্তী কালে তার নাম হয়ে ওঠে ভট্টপল্লি আর যার নাম ভাটপাড়া এবার তিনি স্বর্ণকার নিয়ে আসেন তিনি স্বর্ণকার নিয়ে আসেন বিভিন্ন জায়গা থেকে এবং তাদের জন্য তিনি বাড়ি ঘদ্দ জমি টমি সবই দিয়েছিলেন এবং সেই জায়গাটা পরবর্তীকালে নাম হয়ে যায় কাঞ্চন 
করলি যার আজকের নাম হচ্ছে কাঁচরা পাড়া এবং তিনি এই সমস্ত জিনিসগুলো তিনি বিক্রির জন্য একটা বাজার বা একটা হাট তিনি নির্ধারণ করেন এবং সেই হাটটা নতুন হাট বা নবহট্ট বলে পরিচিত ছিল এককালে যেটা এখন নাম হচ্ছে নৈহাটি নৈহাটি ছিল গঙ্গার পাশে তখন মানে নৌ নৌকা করি পরিবহন ব্যবস্থায় মানে সব জায়গাতে হতো মানে অলপথে হতো আর কি এবং তিনি ওই এ থেকে পূর্ব বাংলা থেকে তিনি অনেক বৈদ্যকে নিয়ে আসেন চিকিৎসার জন্য তা সেই পরবর্তীকালে পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় যিনি পাঁচু শক্তি খান নামে পরবর্তীকালে পরিচিত ছিলেন সেই পাঁচু শক্তি খান মৃত্যুর পর তাদের একটা বিরাট অংশ গঙ্গার পশ্চিম দিকে বসতি স্থাপন করেন বর্তমানে যার নাম হচ্ছে বৈদ্যবাটি তা দেখা যাচ্ছে যে পাঁচু শক্তি খান একটা জায়গাতে দেখুন তখনকার দিনে সংস্কৃত টোল ছিল জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সময়কার বিদ্যালয় স্থাপন তো তখনকার দিনে মানে বৈদ্যকে নিয়ে আসা হচ্ছে জয় জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সময় স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন মানে পাঁচু শক্তি খানের যা যা কর্মকাণ্ড এর সঙ্গে ভীষণ মিলে যায় কিন্তু জয় জয় কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে এবং পাঁচু শক্তি খান ন্যাচারালি জয় কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পূর্বসূরি ছিলেন তিনি ছিলেন তার মানে জয় কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পিতামহীর মাতা মোহের প্রপিতামোহের প্রপিতামোহের প্রপিতামোহ এই এই ছিল মানে তার তার সঙ্গে পাঁচু শক্তি খানের রিলেশন কয়েকটা জিনিস যেমন অনেক কিছু আমরা এখন আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ডিসকাস করি আমরা কিছু ওয়ার্ডস ইউজ করি ক্রাউড সোর্সিং ক্রাউড ক্রাউড ফান্ডিং এগুলো সামহাও আমরা এগুলো ধরে নিয়েছি এগুলো একটা ওয়েস্টার্ন আইডিয়া যেগুলো ইন্ডিয়ানরা অ্যাডপ্ট করেছেন ইন্টারেস্টিংলি দেখা যায় যখন আমরা জয়কৃষ্ণ মুখার্জিকে নিয়ে চর্চা করি পড়াশোনা করেছি যে এগুলো কিন্তু আঠেরোশো তিরিশ চল্লিশ সালে উনি অলরেডি করে ফেলেছেন যেমন আমি বলছি যে উত্তর পাড়ায় যেটা বালিখাল ব্রিজ হ্যাঁ টেনশন ব্রিজ এই টেনশন ব্রিজটা এটা ওই সময়তে আহ উনি করেছিলেন একটা প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপে যেমন খুব অসুবিধা হতো কলকাতার শহর থেকে লোকের হুগলি জেলায় যেতে কারণ মাঝখানে গঙ্গা ছিল সে গঙ্গা পার করে যাওয়াটা একটা বিরাট ব্যাপার ছিল বালি তো এনে উনি বালিখাল বানিয়ে দিলেন লোকেরা যাতে যেতে পারে না এইটা ওনার পক্ষে একা স্পন্সর করা সম্ভব ছিল না তো উনি যেটা করলেন উনি গভর্নমেন্টকে বললেন তোমরা কিছু দাও হুগলি কলকাতার কিছু নামি দামি ব্যক্তি কে নিয়ে বললেন তোমরাও এসো একটা পার্টনারশিপ করি এই পুরো জিনিসটা আমরা একসঙ্গে বানাই হ্যান্ড এর রেভিনিউজ যা হবে সেটা আমার দরকার নেই সেটা সোশ্যাল কজে চলে যাবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হলো ওনার এটা হলো ক্রাউড ধরুন ফান্ডিং এর একটা ক্রাউড সোর্সিং এর উনি প্রচন্ড ওনার ফোকাস ছিল এগ্রিকালচার মানে আমাদের স্বাবলম্বী হওয়া অ্যাবাউট আমাদের মানে এগ্রিকালচার নিয়ে উনি খুব খুব চিন্তা করতেন বিকজ বাংলায় এত ফ্যামিন হয়েছে এত মহামারী হয়েছে ওনার একটা চিন্তা ছিল সেটা নিয়ে তো উনি নতুন আইডিয়া নতুন এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন টেকনোলজি কি করে আনবেন সেটা উনি করেছিলেন কি একটা 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 ক্রাউড সোর্সিং অ্যাক্টিভিটি মানে যেটা আজকের দিন আমরা ক্রাউড সোর্সিং বলি উনি একটা অ্যাডভার্টাইজ করলেন যে উনি চান কেউ একটা রিসার্চ পেপার এর উপর লিখুক সেই রিসার্চ পেপারটা এটার পাবলিকেশন লন্ডনে হয় উনি পঞ্চাশ পাউন্ড একটা রিওয়ার্ড রাখেন সো লাল বেহারি দে বলে এক ভদ্রলোক তার পেপারটা সিলেক্টেড হয় অ্যান্ড সেই পেপারের পিয়ার রিভিউ করেন চার্লস ডারউইন যার সঙ্গে জয়কৃষ্ণের খুব আলাপ ছিল তো এই ছিল জয়কৃষ্ণের কানেকশন তারপরে ধরুন জয়কৃষ্ণের মানে আমরা এত লাফালাফি করি আমরা এত বলি নোবেল প্রাইজ নিয়ে জয়কৃষ্ণ আঠারোশো চল্লিশ সালে উনি উনি রিয়েলাইজ করেছিলেন যে আমাদের দেশে সায়েন্স ব্যাপারটাকে মানে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথামেটিক্স এই ব্যাপার হেলথ কেয়ার মানে হেলথ কেয়ার এই সবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লোককে রিওয়ার্ড দেওয়ার দরকার লোককে ফান্ডিং করার দরকার উনি চিন্তা করেছিলেন একটা জয়কৃষ্ণ অ্যাওয়ার্ড বলে একটা অ্যাওয়ার্ড উনি সেটা চেয়েছিলেন করতে কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি আলটিমেটলি সেটা করেছেন ওনার 
ওনার ছেলের থেকে শুরু হয়েছিল কিন্তু ভূপেন্দ্র ভূপেন্দ্রনাথ মুখার্জি সেটাকে আলটিমেটলি করেছিলেন যে অ্যাওয়ার্ডটা পেয়েছিলেন জেমস জিনস জেমস জিনস ছিলেন ওয়াজ দ্য ফাদার অফ ব্রিটিশ কসমোলজি উনি হলেন ফার্স্ট রেসিপিয়েন্ট অফ জয়কৃষ্ণ অ্যাওয়ার্ড নাইনটিন আমাদের ঠিক প্রাপ্য না তো ওটা ইউরোপের কিছু করা উচিত তো এটা কখনোই কেউ এইটা নিয়ে কথা বলেনি এটা ঢেকে গেছে এই এরম ধরনের একটা জিনিস আরেকটি জিনিস হলো যেটা ওনার মেডেল আমি জানি দেবাশিস দা বাবু জয়কৃষ্ণ করে রেফার করেন কিন্তু আমি সবসময় ওনাকে বলি রাজা জয়কৃষ্ণ সেটা নিয়ে আমাদের একটা ডিবেট হয় না অনেকে বলে উনি তো বাবু উনি তো রাজা ছিলেন না আমি আপনাদের সামনে একটা মেডেল পেশ করেছি যেটা রানী বাবুর জয়কৃষ্ণকে পাঠিয়েছিলেন জয়কৃষ্ণ এই মেডেলটা এর অর্থ হলো উনি একটা একজন অ্যাকচুয়ালি ওনাকে রাজার টাইটেলটা দেয়া হয় কিন্তু উনি এত হাম্বল ছিলেন উনি রিফিউজ করেছেন রাজা টাইটেলটা ইউজ করতে উনি বলেছেন না আমাকে বাবু বলো কারণ আমি যদি রাজা হই তাহলে আমার কাছে লোকে আসতে পারবে না আমি লোকে সাহায্য করতে পারবো না তো উদার মন এত এইরম ধরনের একজন মহান ব্যক্তি ছিলেন তো উনি কোনোদিন রাজা টাইটেলটা ইউজ করেননি আরেকটা জিনিস এখানে আছে হলো আহ ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো যেটা আমরা আপনি যদি কেউ ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির সাইটে যান দেখবেন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে কোথাও আমাদের পরিবারে কিংবা জয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু কোনো লেখা নেই কিন্তু আজকে আমাদের কাছে কাগজপত্র আছে এভিডেন্স আছে যেখানে জয়কৃষ্ণ মুখার্জি সিসিল বিডেনকে একটা চিঠি লিখেছিলেন ওনার ভিজন অফ এন ইউনিভার্সিটি যেটা ভারতবর্ষের প্রথম ইউনিভার্সিটি হবে ইন লাইন উইথ অক্সব্রিজ অক্সফোর্ড কেমব্রিজের যে এডুকেশন সিস্টেমটা সেই সিস্টেমটা যদি আমাদের এখানে করা যায় তার একটা প্রস্তাব সেই প্রস্তাবের চিঠির আমি একটা অংশ তুলে এখানে ধরেছি ওপরে সেকেন্ড ইমেজটা এটা একটা প্রায় চোদ্দ পনেরো পাতার একটা প্রপোজাল ছিল সেই প্রপোজালটা আমাদের কাছে আছে তো এই সব ইনফরমেশনটা কোনো দিনই আহ হিস্ট্রি বই আমরা পড়িনি এটা বাইরেও আসেনি দেন্ড আজকের এই সেশনটা এই এর জন্যই এই এভিডেন্স গুলো আপনাদের কাছে তুলে ধরার জন্য লাস্ট এই এখানে আছে জয়কৃষ্ণ নট অনলি ইজ আ সোশ্যাল আর্কিটেক্ট ওনার পাণ্ডিত্য আমাদের আমাদের প্রাচীন হেলথ কেয়ার সিস্টেম সেই নিয়ে পর্যন্ত উনি একটা বড় বহু আর্টিকেলস লিখেছেন যেটা পাবলিশ হয়েছিল জার্নাল অফ ক্যালকাটা মেডিসিনে যেটা জার্নাল ক্যালকাটা মেডিসিন বলছিল ওয়ান অফ দ্য ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট আর্টিকেলস ওদের কাছে পৌঁছেছে যেখানে উনি বলছেন যে আমরা মডার্ন মেডিসিন কেন চেষ্টা করছি আমাদের প্রাচীন আয়ুর্বেদ মেডিসিন কে রিপ্লেস করতে যেগুলো এক্সিস্টিং আমাদের এলমেন যেগুলো আমাদের এক্সিস্টিং প্রবলেম সেইগুলো কেন আমরা আয়ুর্বেদ দিয়ে সলভ করছি না নতুন যে ধরনের ডিজিজেস আসছে সেইগুলো আমাদের করা উচিত নতুন মেডিসিন দিয়ে এই ধরনের একটা চিন্তা আমার মনে হয় না সেই যুগে দাঁড়িয়ে কেউ এইরকম ধরনের চিন্তা করেছেন তখন ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ তখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তা কিছু কিছু মেডিকেল স্টুডেন্টস আর কি তারা মানে ছাত্র জয় জয় কৃষ্ণবাবুর কাছে আসেন এবং এসে বলেন যে আমাদের একটা নরক কঙ্কাল হলে ভালো হয় কারণ আমরা ওখানে মেডিকেল কলেজে ভীষণ ভিড় হয় আর আমরা ঠিক ভালো করে দেখতে পারি না কিন্তু নরক নরক অঙ্কাল আমরা ঠিক স্টাডি করতে পারি না তা মানে এই নিয়ে একটুখানি আপনি যদি একটু চিন্তা ভাবনা করেন তা কথাগুলো শুনে জয় কৃষ্ণবাবু তাদেরকে মাস খানেক বাদে কি মাস দু এক বাদে তার সঙ্গে দেখা করতে বলেন এর মধ্যে তিনি একটি নরকঙ্কাল জোগাড় করেন জোগাড় করে তিনি উত্তরপাড়া ওই পাবলিক লাইব্রেরি তখন নাম ছিল যার এখন নাম হয়েছে উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার সেখানে নরকঙ্কালটি রাখেন এবং একজন চিকিৎসককে নিযুক্ত করেন এবং সেই ছাত্রদেরকে ডাকেন ডেকে বলেন যে দেখো তোমাদের নরকঙ্কাল এসে গেছে তোমরা এইখানে নরকঙ্কাল দেখতে পারো পড়াশোনা করতে পারো চিন্তা করে দেখুন সেই সময় উত্তরপাড়ার লাইব্রেরির ভেতরে উনি নরকঙ্কাল লিখেছিলেন মানে কতটা তিনি মানে কি বলবো মানে তার সে মানে কতটা তিনি যুগের আগে 
তিনি ছিলেন আর কি আমি আর কি মানে আমার কাছে আর কিছু ভাষা নেই আপনারা যে যেভাবে সেটাকে ভাবুন না কেন যাই হোক এরপরে আমরা জয়কৃষ্ণকে শেষ করতে বাধ্য হচ্ছি জয়কৃষ্ণ এইভাবে শেষ হয় না আরো অনেক কিছু কথা আছে আহ এরপরে একটু চলে আসছি তার মধ্য পুত্র রাজা প্যারিমোহ প্রসঙ্গে রাজা প্যারিমোহন ছিলেন জয়কৃষ্ণ মেজ ছেলে তিনি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম এ এবং তিনি রাজা হবার পর ন্যাচারালি তিনি ভাইস রয় কাউন্সিলের তিনি সদস্য হন এবং এম এ পাশ করার পর তিনি কিন্তু আইন পাশ করেন এবং তিনি কলকাতা হাইকোর্টের খুব একজন নাম করা আইনজীবী হয়ে যান তিনি ভাইস রয় কাউন্সিলের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজদের আনা লবণ আইনের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে ইংরেজদের কাছে চক্ষুশুল হবেন জেনেও তিনি সদ্য খারামুক্ত শ্রী অরবিন্দকে সাদরে উত্তরপাড়া স্টেশন থেকে নাবিয়ে জয়কৃষ্ণ সাদরের গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণেতে নিয়ে গেছিলেন যেখানে অরবিন্দ মানে যাকে বলে জাতি ও উদ্দেশ্যে এক বিখ্যাত অভিভাষণ দেন যে ভাষণটিকে দ্য ফেমাস উত্তরপাড়া স্পিচ অফ শ্রী অরবিন্দ বলা হয় এছাড়া রাজা প্যারিমোহন বিবেকানন্দকে ভীষণ ভালোবাসতেন বিবেকানন্দ ধর্ম মানে মহাসম্মেলনের পর তো তিনি কয়েক বছর বাদে তিনি ভারতে এসেছিলেন তা ঠিক এক বছর বাদে কলকাতার টাউন হলে একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল বিবেকানন্দকে সম্বর্ধনা জানানো হয় বিবেকানন্দর অ্যাবসেন্সে এবং সেই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাজা প্যারিমোহন এবং সেখানে তিনি বিবেকানন্দকে ভাই বলে উল্লেখ করেন এছাড়া রাজা প্যারিমোহনের বেশ কিছু সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাও কিন্তু মানে আছে তার ভেতরে রয়েছে উত্তরপাড়া বাজার আছে সাগর দ্বীপটা সাগর দ্বীপেতে বামনখালী অঞ্চলে তিনি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র তো তৈরি করেনি এছাড়া তিনি সেখানে মানে মাটি খুঁড়ে একটা উঁচু ঢিবি তৈরি করেন যাতে বন্যার সময় বানভাসীরা সেই ঢিবিতে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারেন এবং সেই ঢিবির মাথাতে তিনি একটি পুষ্করিণী খনন করে যান যাতে তারা পানীয় জল পেতে পারেন সেই ঢিবিটির নাম দেওয়া হয় প্রোটেকটিভ ট্যাঙ্ক এবং সেইটা বর্তমানে আর সেই ঢিবি অবস্থায় নেই সেটা এখন মাঠ হয়ে গেছে আর কি তার ছেলে কুমার ভূপেন্দ্রনাথ অর্থাৎ যাকে আমরা মাখম বাবু নামে চিনি উনি ভীষণ দানবীর ছিলেন এবং বিভিন্ন জনহিতকর কার্যে উনি যা দান করে গেছেন তা ভাবা যায় না এবং জয়কৃষ্ণ পরিবারের একজন মানে মানে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পঞ্চম উত্তরসূরি আমার বাবা ডাক্তার দেবব্রত মুখোপাধ্যায় তিনি উত্তরপাড়া সংলগ্ন মাখলা গ্রামাঞ্চলে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সেই চিকিৎসালয়ের আরো প্রতিষ্ঠাতা তো আছেনি মানে ছিলেনই আর কি যেমন কয়েল বাবু নামে তিনি জমি দান করেছিলেন কিন্তু আমার বাবা সেখানে তে পয়সা করে জোগাড় করে দেওয়া ডাক্তার আনিয়ে দেওয়া এবং বেশ কিছু পয়সা নিয়ে থেকেও তিনি কিন্তু দান করে গেছেন পরবর্তী আসছে বিজয় কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিজয় কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় হচ্ছেন জয় কৃষ্ণের চতুর্থ ভ্রাতা ইনি আঠেরোশো তেষট্টি সালে উত্তরপাড়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন যে বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করতে এসে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং মেরি কার্পেন্টার উত্তরপ্রাদের ভূয়সী প্রশংসা করে যান এবং তিনি তার বাড়িতে একটি মানে একটি অর্গানাইজেশন ছিল যে যেটা তার বাড়িতেই মানে তার কাজ হতো তার নাম ছিল উত্তরপাড়া হিতকরী সভা যার 
প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হরিহর চট্টোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি এবং সে উত্তরপাড়া হিতকরী সভার মানে সভাপতি আজীবন সভাপতি ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই উত্তরপাড়া হিতকরী সভার প্রধান যেটা মানে এটাকে বলা হতো এটাকে বলা হয় যে ভারতবর্ষের অন্যতম প্রথম এন এনজিও এর অনেক গুলো কর্মকাণ্ড আছে তার ভেতরে উল্লেখযোগ্য যে কর্মকাণ্ড সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বালিকা বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়কে এরা মানে এরা এ করতো মানে এরা কোয়েশ্চেন আনসার মানে কোয়েশ্চেন পেপার সেট করতো এবং বিশেষ করে যারা অন্ত পুরোবাসী যারা মহিলা যে যাদের সেই সময় যারা বাড়ির বাইরে বেরোতে পারতেন না তাদেরকে শিক্ষাদান করা তাদের জন্য কোয়েশ্চেন পেপার সেট করা এবং কোয়েশ্চেন পেপার সেটারের ভেতরে বিখ্যাত রাবন্দিক উদেব মুখোপাধ্যায় কিন্তু তার অন্যতম ছিলেন আর কি তা সেই বালিকা বিদায় সেই হিতকরী সভা তো মানে ওনারই পৌরোহিত্যে হয়েছে আর কি এবং এছাড়া উনি উত্তরপাড়া সংলগ্ন মাখলা গ্রামে একটি কৃষি বিদ্যালয় স্থাপন করেন আর এরপরে চলে আসছি আমি জয়কৃষ্ণের যিনি দ্বিতীয় ভ্রাতা রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কয়েকটা জায়গাতে উনি উনি স্বল্পায়ু ছিলেন বেশি দিন উনি বাঁচেননি তবু তার ভেতরেও বলছি ওনার ভাই বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে বালিকা বিদ্যালয় এবং উত্তরী সবার উন্নতিকল্পে উনি অনেক সাহায্য করেছিলেন এবং তিনি উত্তর পাড়ায় উনিশশো আঠারোশো সালে উনি উত্তরপাড়ায় ইউনিয়ন হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং জগৎবল্লভপুরের জগৎবল্লভপুর হাই স্কুল কিন্তু ওনারই প্রতিষ্ঠিত এবং উনি ওনার দাদা জয় জয়কৃষ্ণবাবুর সঙ্গে যুগ্মভাবে উত্তরপাড়া গভর্নমেন্ট স্কুলেরও প্রতিষ্ঠাতা এরপর চলে আসছি রাজা জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায় রাজা জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায় ছিলেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের যিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিহর মুখোপাধ্যায় তার ছেলে রাজা জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়া ওয়াটার ওয়ার্কস উত্তরপাড়া ওয়াটার বক্স এর প্রতিষ্ঠাতা উত্তরপাড়া ওয়াটার বক্স হচ্ছে যে কোন মানে কোনো ভারতীয়র দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অবিভক্ত বাংলার প্রথম জলকল যেটা প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে এবং পরিশোধিত জল সেখানে মানে তৈরি হতো এবং যার এবং মানে সেখান থেকে নল মারফ সেই জল সরবরাহ করা হতো স্যান্ড ফিল্ড প্রতিষ্ঠা করেন উনিশশো পনেরো সালে অবশ্য তখন তিনি কিন্তু রাজা হননি তখন তিনি রায় পাহাড়ু ছিলেন এরপরে তার খনন করা রাজাপুর খাল ভীষণ বিখ্যাত এত বড় খাল সেচের জন্যে আমাদের পরিবার থেকে খুবই কম হয়েছে আর কি এরপরে চলে আসি মনোহর মুখোপাধ্যায় মনোহর মুখোপাধ্যায় ছিলেন রাজ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মেজ ছেলে উনি যুব সমাজের খেলাধুলার জন্য শরীর চর্চা খেলাধুলার জন্য উত্তরপাড়াতে একটা প্রকাণ্ড বড় মাঠ উনি পৌরসভাকে দান করে গেছেন যে মাঠের এককালের নাম ছিল পিকনিক গ্রাউন্ড পরবর্তীকালে তার নাম হয় পাবলিক পার্ক অ্যান্ড প্লে গ্রাউন্ড এখন বর্তমানে তার নাম হচ্ছে মনমোহন উদ্যান এই মনমোহন উদ্যানটি কিন্তু মনোহর মুখোপাধ্যায়ের দান করা জমির ওপরে এবং এছাড়া তিনি তার বাড়ি চৌহদির ভেতরে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেন যে যে গ্রন্থাগারটা জনসাধারণের জন্য ছিল সেটা হচ্ছে শুধু আইনের বই আর হোমিওপ্যাথিক মানে চিকিৎসা শাস্ত্রের বই সেখানে থাকতো এবং ওনার তৈরি করা যে যে ট্রাস্ট যেটা উনি করে গেছিলেন তাতে বেশ কিছু অর্থ মানে সেখানে দিয়ে গেছিলেন সে ট্রাস্টে লিখেছিলেন যে সেই অর্থের একটা অংশ তিনি দুস্থ পরিবার যারা খেতে পাচ্ছে না বা যারা খুব অসুস্থ এবং যাদের মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না মানে অর্থাভাবে তারা যদি অ্যাপ্রোচ করে সেই ক্লাস্টের কাছে সেই ক্লাস থেকে তা তারা পয়সা পাবে 
এই গেল মনোহ মুখোপাধ্যায় এরপরে চলে আসছি আমাদের পরিবারের একমাত্র নাইট স্যার সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে যেটা কৌশিক আমরা অ্যাকচুয়ালি খুব কম জানি এইটুকুনি জানি যে উনি ইয়াংয়েস্ট নাইট ভারতবর্ষের নাম পৃথিবী অব দ্য এরপরে চলে আসি আরেকজন স্টলবট ধীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ইনি নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র ছিলেন জয় কৃষ্ণর সেজ ভাই ছিল নব কৃষ্ণ ইনি ছিলেন হুগলি ব্যাংক এবং হুগলি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা হুগলি ব্যাংক এবং আরো কয়েকটি ব্যাংক একত্রিত হয়ে ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কিন্তু ফর্ম করে এবং যার ফলে ইনি ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার ফাউন্ডার ডাইরেক্টর হয়ে যান এবং ইনি মানে কোল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ইনি কিন্তু কংগ্রেস দলের চিফ ছিলেন এবং ইনি আরামবাগ হ্যাচারি যেটা আছে সে আরামবাগ হ্যাচারিকে ফিনান্স করার জন্য ইনি কিন্তু মানে সর্বপ্রথম এগিয়ে এসেছিলেন এই ধীরেন্দ্রনাথ নারায়ণ মুখোপাধ্যায় এই বংশের আরো দুজনের নাম আমাকে উল্লেখ করতেই হবে একজনের নাম হচ্ছে অনুকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় অনুকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় হিন্দু মহাসভা করতেন এবং তিনি সম্ভবত উনিশশো সাতান্ন সালে জনসংঘের প্রার্থী হয়ে উত্তরপাড়া কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং তিনি বিনা পারিশ্রমিকে উত্তরপাড়া কলেজ এবং আরামবাগ কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন তিনি ছিলেন চার্টার অ্যাকাউন্ট এবং উত্তরপাড়া কলেজে যে বাণিজ্য বাণিজ্য শাখাটা ভারী হাতে করা মানে মানে তিনি কিন্তু কি শুরু করেছিলেন আর তার ভাই কমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তিনি তিনি স্বদেশি করতেন খদ্দর পড়তেন এবং উনিশশো সালে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে যখন উত্তরপাড়া পৌরসভা আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন তখন তিনজন যারা নিয়ে আসেন আর কি তাদের অনেকেরই নাম ছিল তার ভেতরে আমাদের পরিবারে তিনজনের নাম ছিল এক হচ্ছে লোকনাথ মুখোপাধ্যায় এক হচ্ছে কি যে বলাইলাল মুখোপাধ্যায় আর এক কমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এরপরে নবীন কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যিনি যিনি জবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ছোট ভাই তার যে নাতি অর্থাৎ তার যে পৌত্র তার নাম ছিল শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তিনি কিন্তু জনসংঘ দলের সক্রিয় সদস্য এবং কর্মী ছিলেন এবং তার সঙ্গে এবং তিনি সম্ভবত তারকেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জনসংঘের হয়ে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা তিনি করেছিলেন এবং তার সঙ্গে স্যার আশুতোষ পুত্র সমাপ্রস মুখোপাধ্যায় আমাদের প্রাক্তন স্পিকার মানে লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাবা এন সি চ্যাটার্জি এবং ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর সঙ্গে ভীষণ হৃদ্যতা ছিল তারা তার বাড়িতে অনেকবার এসেছেন তো আমরা যেগুলো ডিসকাস করলাম মুখার্জি পরিবারের আমরা কিছু কিছু পার্সপেকটিভ দিয়েছি আমরা যেমন সোশ্যাল দিকটা দেখেছি আমরা আমরা যেমন বলা হয় যে রাজা 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 পিয়ারি মোহন ওয়াজ দি আর্কিটেক্ট অফ দি ইন্ডিয়ান জুডিশিয়াল সিস্টেম উনি উনি ওনার বাবা জয়কৃষ্ণ দুজনেই বেঙ্গল অ্যান্ড ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের মেম্বার সিনিয়র মেম্বার ছিলেন তো লিগালটা দেখলাম আমরা সোশ্যালটা দেখলাম আমরা ফিনান্সিয়ালটা দেখলাম কমার্শিয়ালটা দেখলাম রেভলিউশনারি মুভমেন্টেও আমাদের একটা প্রচন্ড ইনফ্লুয়েন্স ছিল তার তার প্রধান কারণ ছিল অমরনাথ চ্যাটার্জি সো অমরনাথ চ্যাটার্জি আমার মতে মনে হয় যে উনি না থাকলে শ্রী অরবিন্দ কিংবা নেতাজির কিংবা রাজবিহারী বোসের যে রেভলিউশনারি মুভমেন্ট শুরু করেছেন যে সম্ভবই ছিল না উনি উনি ছিলেন আলটিমেটলি গ্রাউন্ড ফ্লোর ট্রেনিং উনি হি ওয়াজ ইন চার্জ অফ আর্মস উনি আর্মস ওনার বাড়িতে থাকত উনি আর্মস নিয়ে থাকতেন উনি ট্রেন করতেন প্রফুল্ল চাকি বলুন ক্ষুদিরাম 
বিনয় বাদল দীনেশ বাঘাজতিন সবাই ট্রেন্ড হয়েছে ফিল্ড একাডেমি বলে যেটা ননিবালা দেবী ননিবালা দেবী ছিলেন ওনার পিসিমা উনি ছিলেন প্রথম মহিলা স্টেট প্রেসিডেন্ট যে উত্তর পাড়া এখন ওনাদের বাড়ি আছে সেই বাড়িতে ননিবালি দেবী দেবী হচ্ছেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম বিপ্লবী মহিলা কয়েদি যার হাতে খড়ি হয়েছিল অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে সেই বাড়ি এখনো অব্দি আছে যেটা কৌশিক হতে চাইছে এবার নাম আর লাস্ট হলো স্পিরিচুয়াল তো আমরা সব সবকিছুই দেখছি সোশ্যাল গভর্নমেন্টাল পলিটিক্যাল রেভলিউশনারি স্পিরিচুয়াল রাহেশ বিহারী মুখার্জি মানে বলা হয় যে স্বামী বিবেকানন্দ ইন্ডাকশন ইন্টু বুদ্ধিজম হয়েছে রাজবিহারী মুখার্জির থ্রু দিয়ে রাজবিহারী মুখার্জি আহ দার্শনিক ছিলেন যিনি যার যার পাণ্ডিত্য বুদ্ধিজমের পাণ্ডিত্য সারা পৃথিবীতে নাম ছিল রাদার প্রিন্স প্রিন্স ডাইন যিনি প্রিন্স অফ ইন্ডো চায়না তিনি উত্তর পাড়ায় বহুবার বহুবার এসছেন দেবাশিস দাদের বাড়িতে থেকেছেন মাসের পর মাস এই চর্চা করতে বুদ্ধিজম নিয়ে রাদার আহ রাজবিহারী মুখার্জি প্রিন্স প্রিন্স ডাইং এর একটা এক্সকাভেশন প্রোগ্রামেই কিছু বুদ্ধের আহ হার পাওয়া গেছিল সেই হারটা দেবাশিস দাদের বাড়িতে বহু বছর ছিল এন্ড ছোট্ট করে একটা মজার গল্প আছে সেই হারে আমি এটা কথা বলছি যে বুদ্ধ ভগবান বুদ্ধ মোটামুটি যে জায়গাতে তার মহানির্মাণটা হয়েছিল তার সেখানে ব্রিটিশ এক্সকাভেশন শুরু হয় একটা সময় এবং সেখানে চার পিস হার মানে চার পিস হার বলতে কি যে ফসিলাইজড বোন আর কি পাওয়া যায় সেই সময় আদাম কুরি অলরেডি রেডিও অ্যাক্টিভিটি আবিষ্কার করে ফেলেছেন তা সেই চার পিস হার গুলোকে কার্বন টেস্ট করে দেখা গিয়েছিল যে বুদ্ধ যে সময় মারা গেছিল এগুলো হচ্ছে সেই সময়কারই হার এবং যে জায়গাতে এক্সক্রাইভেট করা হয়েছে সেই জায়গাকার হার বলতে বলে এটাকে ধরে নেওয়া হয়েছে যে এটা হচ্ছে ভগবান বুদ্ধের হার তা সেই চার পিস হারের ভেতরে যে দু পিস হার বোধহয় সম্ভবত উনি মানে না না ইংরেজরা দিয়েছিলেন মানে ইন্দো চীনের রাজাকে কারণ সেই সময় ইন্দো চীন কন্ট্রোল করত দ্যান্টায়ার বুদ্ধিজম অনার্থ অনার্থ আর কি এখন সেই জন্য ইন্দো চীনকে দেওয়া হয়েছিল দু পিস হার এক পিস হার বোধহয় জাপানের রাজাকে দেওয়া হয়েছিল আর এক পিস হার কাকে দেওয়া হয়েছিল ঠিক আমার সেটা জানা নেই এখন এই যে ফ্রিন্স ফ্রিন্স ড্যাং ইনি ছিলেন মেজো রাজ কুমার মানে ওই হিন্দু চীনের মেজ রাজকুমার তিনি পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ভিক্ষু হয়ে যান এবং তিনি নালন্দায় আসা যাওয়া শুরু করেন এবং রাজবিহারী মুখোপাধ্যায়ও তার মানে বুদ্ধিজমের ওপর বৌদ্ধ শাস্ত্রের ওপর আসক্তি থাকায় তিনিও মাসের পর মাস তিনি গিয়ে নালন্দায় থাকতেন দুজনের মতো ভীষণ বন্ধুত্ব হয় এবং তারা যখন আসতেন তখন তারা আমাদের বাড়িতে তারা আসতেন এবং সেখানেও তিন চার মাস করে তারা থেকে যেতেন আউট অফ গ্র্যাটিউড প্রিন্স প্রিন্স ড্যাং একটা সোনার কৌটো করে ভগবান বুদ্ধের ফসিলাইজড বোন এই দুটো বোন যেটা যাকে দেয়া হয়েছিল মানে দুটো হার তার ভেতরে একটা হার সেই সোনার কৌটো করে এনে সেই সেটাকে রাজবিহারীকে উপহার দেন তারপরে তো রাজবিহারীর কাছে সেই হার থাকতো উনিশশো একুশ সালে রাজ রাজবিহারী মুখোপাধ্যায় মারা যান তখন তার একমাত্র সন্তান প্রমিলা দেবী যার নামকরণ করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত যাই হোক প্রমিলা দেবী সেই হারটিকে বাড়িতে রাখতে চাইনি তখন রাজবিহারীর ভাই অর্থাৎ প্রমিলা দেবীর যে ফাঁকা শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়কে বলে যে হারটা তুমি অন্য কোথাও দান করে দাও সেই সময়তে কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি সবে তৈরি হয়েছে এবং কলকাতার মহাবোধি সোসাইটির পক্ষ থেকে সোনার কৌটো করা সেই হারটাকে রিসিভ করতে আসেন স্যার আশুতোষ মুখার্জি এবং তারপরে সেটা চলে যায় কলকাতার মহাবোধি সোসাইটির আছে মানে সেটা কিন্তু মানে মহাবোধি সোসাইটিতে কেউ যদি যান আপনি সবই সেটা জানতে পেরে যাবেন যাই হোক তা সে হার আবার চুরি হয়ে যায় যে কোনো ভাবে হোক হার চুরি হয়ে যায় এখন দ্য থিফ ওয়াজ ইন্টারেস্টেড ইন দ্য গোল্ডেন কাস্কেট 
মানে সোনার কৌটোর উপরই তার ইন্টারেস্ট ছিল তা হাটটাকে সে রাস্তাতে সে ফেলে দেয় অর্ধমান পাশে পরে খোঁজ 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 করতে 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 সে হাটটাকে পাওয়া যায় এবং সে হাটটাকে আবার মানে সে হাটটা পুনরুদ্ধার হয় পুনরুদ্ধার করা হয় এবং আলটিমেটলি সেটাকে শুদ্ধিকরণ করা হয় তার তার তারপর সেটাকে আবার নতুন করে দেখা হয় যে সেটা সেই হার কিনা তারপর শুদ্ধিকরণ করার পরে সারনাথের যে বৌদ্ধ বিহার আছে সেখানে ধ্যানরত বুদ্ধের যে মূর্তি আছে তার নিচে যে বেদিকা আছে অর্থাৎ যে বেদিটা আছে তার ভিতরে আরেকটি সোনার কৌটোতে সেই হারটা কিন্তু এখনো এখন সিল করে রাখা আছে সুতরাং ভারতবর্ষে হারটা পৌঁছানোর পরে ওটা প্রথমে কিন্তু আসে আমাদের বাড়িতে তারপরে ওটা চলে যায় সারনাথের মন্দিরে মহাবোধি সোসাইটি মানে ক্রুদি আর কি অনেকে প্রশ্ন করেন নেতাজি কেন এতবার এতবার আসতেন উত্তর পাড়ায় বহুবার এসছেন ক্ষণ ক্ষণ আসতেন কেন উনি আইএনসি প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর দৌড়ে দৌড়ে উত্তরপাড়া এলেন একটা উত্তরপাড়া প্লে গ্রাউন্ডে একটা স্পিচ দিলেন তার একটা কারণ আমরা খুঁজে পেয়েছি যে আহ ওনার আজাদ হিন্দ ফৌজের যে চারজন মেইন কর্ণধার ছিল তাদের মধ্যে একজন ছিলেন এ সি চ্যাটার্জি যিনি এই ছবিতে বা দিকে দাঁড়িয়ে আছেন এসি চ্যাটার্জি হলো আমাদের বাড়ির জামাই এসি চ্যাটার্জি ছিলেন স্যার সত্যচরণ মুখার্জি যিনি নাইট যাকে একটু আগে আমরা কথা বলেছিলাম ভগ্নিপথ ভগ্নিপথ তার হ্যাঁ তার ভগ্নিপথ ছিলেন এসি চ্যাটার্জি এসি চ্যাটার্জি মানে আসা যাওয়া ছিল উত্তর পাড়ায় ওপর স্যার বীরেন স্যার বীরেনের ছবি উইথ হিটলার এটা অনেকের অবজেকশনেবল কিন্তু আমরা হিস্ট্রি বইয়ে পড়েছি নেতাজি নাইনটিন হিটলারকে মিট করেছিলেন ফর আর্মস ডিম কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের কাছে এভিডেন্স আছে ছবি আছে যে বীরেন রায় যিনি আমার ঠাকুরদার বাবার শ্বশুর মশাই তিনি থার্টি এইটে নাইনটিন থার্টি এইটে মিট করেছিলেন হিটলারকে টু অ্যাকচুয়ালি ফাইনালাইজ দি আর্মস ডিল আমরা এই রেভলিউশনারি মুভমেন্টে কোথা থেকে আমরা জোগাড় করব এই আর্মস টু ফাইট ব্যাক এইটার অ্যাকচুয়াল কথা শুরু হয়েছিল কিন্তু অনেক আগে তার আগে যদি রাজবিহারী মুখার্জি রাজবিহারী বোস অলরেডি জাপান থেকে অনেক কিছু করেছেন কিন্তু এইটা একটা সিগনিফিকেন্ট মিটিং ছিল যার পরে মজার রাইফেলস বাটাভিয়ার থাইল্যান্ডের মধ্যে থেকে এসছিল সিঙ্গাপুরের থ্রু দিয়ে রাইফেলস গুলো এসছিল ভারতবর্ষে যেটা ক্ষুদিরাম বিনয় বাদল দিনের সবাই ব্যবহার করতেন শ্রী অরবিন্দ সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মেজো মেয়ে নীরাজ কুমারী ছিলেন আমাদের বাড়ির মানে কুলবধূ এবং আমাদের বাড়ির কন্যা কাঞ্চন মালা দেবী ছিলেন বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী আপনারা সবাই শুনেছেন রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মানে সিন্ধু সভ্যতার যিনি আবিষ্কর্তা এছাড়া আরো অনেক কিছু আছে যেগুলো এখন হয়তো এর ভেতরে হবে না এই এইখানেতে আমরা মানে জিনিসটাকে শেষ করছি কি বলো হ্যাঁ একটাই ব্যাপার হলো কনক্লুডিং আমাদের বক্তব্য রিসেন্টলি টোয়েন্টি ফোর্থ লাস্ট মাসে উত্তরপাড়া রাজবাড়িকে একটা ভেঙে ফেলার একটা প্রচেষ্টা হয় আমরা সেটাকে কিছু আমরা কয়েকজন মিলে পরিবারে সেটাকে বন্ধ করার চেষ্টা করেছি ওরা বলেছে ওরা মিউজিয়াম করবে হোপফুলি আমরা মিউজিয়ামটা দেখতে পাবো আমরা কিছু কন্ট্রিবিউট করতে পারবো একটাই রিকোয়েস্ট সবাইকে যারা এটা দেখবেন যে আমাদের প্লিজ সাপোর্ট করবেন যাতে এই হিস্ট্রিটা রিটেন্ড হয় যাতে মিউজিয়ামটা তৈরি হয় যেখানে আমরা এই এত হিস্ট্রি রাখতে পারি আর্টিফ্যাক্টস রেলিক্স রাখতে পারি যাতে সবাই জানু একটা আনটোল্ড হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া খুব শিগগিরই একটা বই বেরোচ্ছে দেবাশিসদার ফিফথ বই কামারগাজি জাংশন যে এত কিছু তথ্য এত কিছু এতগুলো বই সব কম্পাইল করে নতুন করে নতুন তথ্য পেয়ে এই বইটা উনি পাবলিশ করছেন এই বইটা আমরা চাই যাতে ঘরে ঘরে পৌঁছোক এই শ্রীধর আর প্রথমে আমরা শ্রীধর দেখিয়েছিলাম শেষে আমরা শ্রীধর দেখিয়েছিলাম শ্রীধর আমাদের কুল দেবতা কুইকলি দু মিনিটে যদি বলতে পারি আমাদের পূর্বপুরুষ নীলকণ্ঠ ঠাকুর মানে নদিয়া জেরাল ফুলিয়াতে আনুমানিক ষোলশো পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টাব্দে নারায়ণশিলা প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীধর নারায়ণ এবার তার নাতি তার পৌত্র গোপীরম মুখোপাধ্যায় ফুলিয়া থেকে খামার গাছি 
নামেতে শ্রীধরকে নিয়ে আসেন আনুমানিক সতেরোশো সালে সেই ষোলোশো পঁয়ত্রিশ সাল থেকে আজ পর্যন্ত তিনশো অষ্টআশি বছরেরও বেশি সময় ধরে শ্রীধর কিন্তু নিত্য পূজিত হয়ে আসছেন খামা খামার গাছিতে এবং ইনি আমাদের কুল দেবতা একটা জিনিস আমি দেখলাম যখন প্যারিমন মুখার্জির ছবিটা দেওয়া হচ্ছিল তখন নিচে দেখলাম ওখানে আপনার ভারত রত্ন লেখা আছে উনি কি পশ্চিমাস ভারত রত্ন পেয়েছিলেন না না আর আর একটা জিনিস আমি জানতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে যে উত্তর পাড়াতে প্রথম একটা স্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরি হয়েছিল যেটা এখন বন্ধ হয়ে পড়ে আছে ওইটা সম্বন্ধে যদি কেউ একটু বলতে পারেন ওই যে আমি যেটা বললাম যে আঠেরোশো পঞ্চাশ একান্ন সালে জয় শিশু মুখোপাধ্যায় প্রথম স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন উত্তর হাড়াতেই মানে যেটা এখন পরিত্যক্ত অবস্থাতে আছে ঠিক গৌরি সিনেমার উল্টো দিকে ওটাই আর কি নমস্কার খুবই ভালো লাগলো অনেক কিছু অজানা জিনিস জানতে পারলাম যে মানে সত্যি এগুলো ইতিহাসে জানিই না কোনো কিছুই জানি না তো আমি কৌশিক বাবু আপনার কাছ থেকে একটুখানি জানার আছে যে আপনি খুব সম্ভবত টুইটারে একটা মানে যখন আমাদের বেঙ্গল ফেমাইন ছিল তখন আপনাদের পরিবারের একটা কন্ট্রিবিউশন ছিল সেটাকে ঠিক করার জন্য সেটা নিয়ে ওটা নিয়ে একটুখানি কি বলতে পারবেন আর আরেকটা জিনিস মানে এটা জাস্ট ফর কমেন্ট যে মানে এটা খুবই খারাপ লাগে যে কিছুটা হয়তো এই বামপন্থী চিন্তাধারার জন্য মানে আমাদেরকে কোনোভাবে এটা ঢুকানো হয়েছে যে যারা জমিদার ছিল যারা আমাদের রাজা ছিল তারা সামহাও আমাদের এক্সপ্লয়টার ছিল ইংরেজদেরকে অনেক হাইলাইট করে দেখায় কিন্তু যারা অ্যাকচুয়াল কন্ট্রিবিউটার তাদেরকে অনেক ডাউন করা হয় তো সেইখানেই সেই সেই সাপেক্ষেই একটা কোনো মানে ব্যাপারে এরকম এসছিল যে কেন জমিদারদের যে এত সম্পত্তি আছে সেগুলোকে সব সরকার নিজের আন্ডারে করে নিয়ে লোকজনকে ডিস্ট্রিবিউট করে দিতে পারে না এই দুটো প্রশ্নের একটুখানি সেইখানে আমার মনে হয় তিনজন এন্টিটি খুব একটা ভাইটাল রোল প্লে করেছিলেন একটা হলো একজন হলেন স্যার আশুতোষ মুখার্জির ফ্যামিলি ওনারা প্রচুর প্রচুর অর্থ দিয়েছেন প্রচুর খাবার দাবার প্রোভাইড করেছেন সেকেন্ড হলো মারওয়ারি সোসাইটি যারা প্রচন্ডভাবে এগিয়ে এসে বহু বহু প্রাণ বাঁচিয়েছে থার্ড হলো যেটা উত্তর প্রায় ফ্রু ফ্রি গ্রোয়াল ক্রিচ কিচেন হয় সেখানে আমি যা শুনেছি আমাদের তথ্যে আমাদের হিস্টোরিক্যাল আর্কাইভসে যখন কলকাতার গভর্নমেন্ট গভর্নর জেনারেল উনি হাত তুলে দেন উনি বলেন যে আমাদের কাছে কারণ সবই তো ব্রিটিশরা নিয়ে চলে গেছেন টাকা পয়সা কিছুই তো ছিল না তো উনি বলেন যে আমাদের কাছে কোনো পয়সা কড়ি নেই আমাদের কাছে আর কোনো খাবার দাবার নেই সাহায্য করুন তখন ওরা উত্তরপাড়া মুখার্জি পরিবারের কাছে অনুরোধ করেছিলেন আমরা সাহায্য করতে পারবো না আমার শোনা কথা যে প্রত্যেক দিন তিনটে মিল দিনে প্রত্যেকটা মিলে আবাউট দু হাজার লোক ফ্রি খাবার খেত অ্যান্ড সেটা মুখার্জি পরিবার দিত সেই তো আপনি যদি হিসেব করেন সমাজ ধরে সেই সেই ধরনের সাপোর্ট তাহলে তো আপনি কয়েক লক্ষ লোকের প্রাণ বেঁচেছে মুখার্জি মুখার্জি উত্তর পাড়ার জন্য তারপর তো আমি যে শুনেছি দশ লক্ষ থেকে পনেরো লক্ষ লোক শুধু স্যার আশুতোষ মুখার্জি মানে ছেলে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি উনি উনি নিজেই বাঁচিয়েছেন প্লাস মারোয়ারি সোসাইটি তার মানে কত মানে এই তিনজন এন্টিটি ওভারঅল কত যে প্রাণ বাঁচিয়েছিস ওই একটা সময় সেটা অস্বাভাবিক সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা আপনি আগে দেখুন বামফ্রন্ট সরকারের যারা বামপন্থী তারা আর কোন জমিদার সম্বন্ধে কি কি বলেছেন সেটা আমি কিন্তু জানি না তবে উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগারেতে মানে আমাদের মানে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এসেছিলেন দুবার এসেছিলেন এবং বিনয় চৌ চৌধুরী এবং অসীম দাসগুপ্ত কিন্তু প্রায় আসতেন তারা তাদের সকলেরই বক্তব্য ছিল যে উত্তরপাড়ার জমিদাররা ছিলেন ব্যতিক্রমী জমিদার এখন এই এইটুকু আমি বলতে পারি উত্তরপাড়া সম্বন্ধে তাদের যা অভিব্যক্তি এছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে আমি সত্যি কথা বলতে কি আমি কিছু জানি না তা আমি সে ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করতে চাই 
मैं सबा कंट्रीब्यूशन जमीदार माननीय राष्ट्रपति प्रणब मुखोपाध्याय महोदय बृहत वंश तलिका उपहार दी मैंने दिन आगे खबर टी सुन ठीक तलिका टी पे आग्रह देखो तलिका टी सत्य कथा बोलते कि सब जैगा क्योंकि जैम हो गए मैं तलिका चेन जो तलिका तैरी कर मेशन टाइम कि खुलजेना अच्छा जिन तलिका प्रिंट कर मेशन टाइम खुलचेना जे सीडी तक कार दिन पेन ड्राइव ठीक अतटा अभ्यस्त छा भाई रोल रोल थे जो अपनी मान मान मन नहीं का दिए जी जम्ब ग्लैडलिंग जमीदारमहल चेस्ट कर